అగ్రవర్ణాలకు చెందిన ఆర్థిక బలహీన వర్గాలకు ఈడబ్ల్యూసి పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడంపై రాజ్యాంగం విరుద్ధమని ప్రకటించాలని కోరుతూ జాతీయ బీసీ కమిషన్ మాజీ చైర్మన్ అఖిల భారత బీసీ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు జస్టిస్ వి ఈశ్వరయ్య బుధవారం సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపానికి ప్రాథమిక హక్కులకు ఇందిరా సహాని కేసులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు విరుద్ధంగా ఉందని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు అన్ని వర్గాల సామాజిక ఆర్థిక కుల గణన వివరాలు సేకరించి జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని ప్రభుత్వానికి ఆదేశించాలని అభ్యర్థించారు ప్రభుత్వం చెబుతున్న ఆర్థిక బలహీన వర్గాలకు రాజ్యాంగంలో నిర్వచనం లేదని వారు ఎప్పుడూ సామాజిక అన్యాయానికి వివక్షకు అంటరాని తనానికి అణచివేతకు గురి కాలేదని ఈశ్వరయ్య గారు స్పష్టం చేశారు దేశంలో ఎనభై శాతం సంపద రాజకీయ అధికారం విద్య ఉపాధి అగ్రవర్ణాల చేతుల్లోనే ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు అగ్రవర్ణాలలో ఐదు శాతం కూడా పేదలు లేరని కానీ పది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించారని అన్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో అత్యధికులు అగ్రవర్ణాల వారే ఉన్నారని తెలిపారు ఎనిమిది లక్షల వార్షిక ఆదాయం కలిగే నా వారు ఆర్థిక బలహీన వర్గాలు ఎందుకు అవుతారని ప్రశ్నించారు బలహీన వర్గాలంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ లేనని జస్టిస్ వి ఈశ్వరయ్య గారు స్పష్టం చేసి ప్రశ్నించారు ఆదాయ పరిమితి ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల దినసరి వ్యవసాయ కూలీలు డ్రైవర్లు వంటి వారికి ప్రయోజనం కలగదని అన్నారు ఈ కేసులో ప్రతివాదులుగా కేంద్ర న్యాయశాఖ కార్యదర్శి కేంద్ర సామాజిక న్యాయ సాధికారత కార్యదర్శిని చేర్చారు ఇద్దరు చేర్చారు కేంద్ర న్యాయశాఖ కార్యదర్శి రెండో వ్యక్తి కేంద్ర సామాజిక న్యాయ సాధికారక శాఖ కార్యదర్శిని చేర్చారు పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించేందుకు తెచ్చిన రాజ్యాంగ సవరణను సవాలు చేస్తూ తహసీన్ పూనా వల్లా అనే వ్యాపారవేత్త కూడా సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేశారని ప్రముఖ ఆంధ్రజ్యోతి పత్రిక తన పేపర్లో తెలియజేసింది